புதிய தலைமுறையின் இன்றைய தினத்திற்கு வரவேற்கிறோம் இன்றும் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசவிருக்கிறோம் அதில் குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அமெரிக்க சுற்றுப்பயணம் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக பார்க்கப்படுது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ஆயுத ஒப்பந்தம் இஸ்ரோவும் நாசாவும் இணைந்து சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட போறாங்க அதற்கான ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாக இருக்கு கையெழுத்தாக இருக்கு இதுகுறித்த விவரங்களுடன் செய்தியாளர் நிரஞ்சன் குமாரும் இணைந்திருக்கிறார் இது தவிர எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைய மாநாடு பாட்னாவில் நாளைய தினம் நடக்க இருக்கு இதுல பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினும் தமிழகத்திலிருந்து புறப்பட்டிருக்காங்க ஆனா இந்த கூட்டத்தில் ஆம் ஆத்மி பகுஜன் சமாஜ் உள்ளிட்ட கட்சிகள்லாம் பங்கேற்க போவதில்லனும் அறிவிச்சிருக்காங்க இது குறித்து நம்ம விரிவா பார்க்க இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம பேனா நினைவு சின்னத்திற்கு மத்திய அரசு முழு அனுமதி வழங்கியிருக்கு அதோட சனாதனத்துடன் வள்ளலாரை இணைத்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேசிய சர்ச்சை கருத்துக்களும் மிகப்பெரிய அளவில் பேச பொருளாக இருக்கு இது பத்தி நம்ம இன்றைய தினத்தில் விரிவாக பார்க்க போறோம் ஆனா அதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அமெரிக்காவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுற்றுப்பயணத்தில் முக்கிய பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக வாய்ப்பு அதிதிறன் வாய்ந்த ஆயுதம் ஏந்திய ட்ரோன்களை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செயல்பட முடிவு நாசாவும் இஸ்ரோவும் இணைந்து சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட திட்டம் என வெள்ளை மாளிகை தகவல் வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் பைடன் அளித்த விருந்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு ஜோ பைடனுக்கு வெள்ளியால் ஆன விநாயகர் சிலை வைத்த சந்தன பெட்டி ஜில் பைடனுக்கு இயற்கை வைரம் பரிசளிப்பு அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் தேர்தலையொட்டி ஒன்றிணையும் கட்சிகள் பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் திரளும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் பீகாரில் நாளை நடைபெறும் எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டத்தை புறக்கணிக்க ஆம் ஆத்மி முடிவு என தகவல் மத்திய அரசின் அவசர சட்டத்திற்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காததால் அதிருப்தி சென்னை மெரினா கடல் பகுதியில் பதினைந்து நிபந்தனைகளுடன் பேனா சின்னம் அமைக்க மத்திய அரசு அனுமதி இறுதி ஒப்புதல் அளித்தது மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் பத்தாயிரம் வருட சனாதன தர்மத்தின் ஒளிரும் சூரியன் வள்ளலார் வடலூரில் நடைபெற்ற விழாவில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கூறிய கருத்தால் சர்ச்சை சனாதனத்துடன் வள்ளலாரை ஒப்பிட்டு ஆளுநர் கூறிய கருத்துக்கு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எதிர்ப்பு சனாதன போர்வைக்குள் சன்மார்க்க நெறியை புகுத்த ஆளுநர் நினைப்பதாகவும் விமர்சனம் அமலாக்கத்துறையினருக்கு காவல்துறை அதிகாரியின் அதிகாரங்கள் வழங்கப்படாத நிலையில் செந்தில் பாலாஜியை காவலில் வைத்து விசாரிக்க எப்படி அனுமதி கோர முடியும் ஆட்கொணர்வு மனு மீதான வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி தரப்பு வழக்கறிஞர் என் ஆர் இளங்கோ வாதம் கோவை திருச்சி நகரங்களிலும் கட்டட வரைபட அனுமதி பெறுவதில் நீடிக்கும் தாமதம் புதிய தலைமுறை கள ஆய்வில் அம்பலம் கட்டட அனுமதி பெறுவதில் லஞ்சம் தாமதம் குறித்த புகார்களுக்கு உரிய ஆவணங்களுடன் புகார் அளித்தால் நடவடிக்கை நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு உறுதி சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் அருங்காட்சியக மற்றும் பூங்கா தியேட்டர் அமைக்க உத்தரவு ரூபாய் நான்கு புள்ளி மூன்று கோடி செலவில் அருங்காட்சியக மற்றும் பூங்கா தியேட்டர் அமைக்க திட்டம் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பலத்த மழை வேலூர் காட்பாடி சத்துவாச்சாரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக கனமழை அசாமில் நீடிக்கும் கனமழையால் வெள்ளக்காடான மாவட்டங்கள் வீடுகள் சாலைகள் வெள்ளத்தில் மிதப்பதால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு 
பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்க சுற்றுப்பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுது பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்க சுற்றுப்பயணத்தில் இதுவரை என்னென்ன நிகழ்வுகள்லாம் நடந்திருக்கின்றன என்னென்ன ஒப்பந்தங்கள்லாம் கையெழுத்தாகி இருக்கின்றன என்னென்ன ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக வாய்ப்பிருக்கிறது இது குறித்த தகவல்களுடன் செய்தியாளர் நிரஞ்சன் குமார் டெல்லியிலிருந்து இணைந்திருக்கிறார் நிரஞ்சன் குமார் இனி உங்களிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய அமெரிக்க சுற்றுப்பயணம் அதுவும் அரசுமுறை சுற்றுப்பயணம் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமே உற்று நோக்கக்கூடிய விஷயமா மாறி இருக்கு ஏன்னா இரண்டு மிக முக்கியமான நாடுகள் என்ன மாதிரியான ஒப்பந்தங்கள்ல கையெழுத்திட போறாங்க அவங்களுடைய உறவு எந்த அளவிற்கு நீடிக்க போகுது அப்படின்றது தான் இந்தியாவிற்கு அண்டை நாடா இருக்கக்கூடிய சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கவனமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பிரதமருடைய இந்த பயணம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே தலைநகர் டெல்லியில பத்திரிகையாளர்களை சந்திச்ச மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்துடைய செயலாளர் இந்த பயணத்துடைய மிக முக்கியமான அஜெண்டா அப்படின்றதே பாதுகாப்புத்துறை சார்ந்தது தான் அப்படின்றத மிக தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் அதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அமெரிக்காவில் அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான மிக முக்கியமான ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நாசாவுடன் சேர்ந்து இஸ்ரோ விண்வெளி சார்ந்த திட்டங்களில் ஈடுபட போகிறாங்க அதுக்கான ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்த கையெழுத்தாகி இருக்கு மொத்தத்தில் இந்த இரண்டு நாட்டு உறவுகளை இன்னும் வலுப்படுத்தும் வகையில் என்னென்ன மாதிரியான ஒப்பந்தங்கள்லாம் கையெழுத்தாகி இருக்கு என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்காகவும் கண்காணிப்புக்காகவும் ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ் எம் கியூ நைன் ரீப்பர் எனப்படும் ஆயுதமேந்திய ட்ரோன்களை வாங்கும் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ் எம் கியூ நைன் ரீப்பர் அதிக ஆயுதங்களை ஏந்தி செல்லக்கூடிய திறன் கொண்டது ஐம்பதாயிரம் அடி உயரத்தில் இருந்தும் இயக்கப்படக்கூடியது ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தாறு கிலோ வரையிலான எடையை ஏந்தி செல்லக்கூடிய திறன் கொண்டது முன்னதாக ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி இந்திய பாதுகாப்புத்துறை அமெரிக்காவிடமிருந்து முப்பது எம் கியூ நயன் பி பிரடேட்டர் எனப்படும் ஆயுதமேந்திய ட்ரோன்களை வாங்க ஒப்புதல் அளித்தது மூன்று பில்லியன் டாலர் அளவுக்கான இந்த ஒப்பந்தமும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபர் பைடன் சந்திப்பில் உறுதியாகிறது இதேபோல விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செயல்படும் வகையில் ஆர்டமிஸ் உடன்பாட்டில் இணைய இந்தியா முடிவு செய்துள்ளது அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசாவும் இந்தியாவின் இஸ்ரோவும் சர்வதேச விண்வெளி நிலைய ஆராய்ச்சியில் இணைந்து செயல்படவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது இந்த ஆண்டில் மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்புவதற்கான கொள்கை அளவிலான செயல் திட்டத்தை நாசாவும் இஸ்ரோவும் இணைந்து மேம்படுத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுவாகவே வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டா அந்த நாடுகளுடைய தலைவர்களுடன் இணைஞ்சு பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறது அப்படின்றது வந்து பொதுவாகவே கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு மரபாகவே இருந்துட்டு வருது அந்த வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுடன் சேர்ந்து இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவு எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரியான ஆலோசனைகள்லாம் நடத்தப்பட்டது முக்கியமாக என்னென்ன ஒப்பந்தங்கள்லாம் கையெழுத்தாகி இருக்கு எதிர்காலத்தில் இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவு எந்த வகையிலெல்லாம் நீடிக்கும் இப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பின் மூலமாக நடத்த போகிறாங்க அப்படின்ற தகவலானது வெளியாகியிருக்கு அதுவும் பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி கேட்க அதற்கு இந்த இரண்டு நாட்டு தலைவர்களும் பதிலளிக்க போகிறாங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அத்தனை பத்திரிகைகளும் இப்போது அமெரிக்காவில் குவிஞ்சிருக்கக்கூடிய சூழலில் என்ன மாதிரியான அவுட்கம் எல்லாம் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் இருந்து வரப்போகுது அப்படின்றத பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கு இது குறித்த ஒரு ஒரு சிறப்பு தொகுப்பை இப்ப பார்க்கலாம் பிரதமராக பதவியேற்று ஒன்பது ஆண்டுகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எந்தவித செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் பங்கேற்றது இல்லை என்பது விமர்சனமாக இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் அமெரிக்காவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடி அங்கு அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடனுடன் இணைந்து செய்தியாளர்களை சந்திக்க இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சந்திப்பின் போது அமெரிக்க ஊடகம் தரப்பில் ஒரு கேள்வியும் இந்திய ஊடகம் தரப்பில் ஒரு கேள்வியும் மட்டுமே கேட்க வேண்டும் என மத்திய அரசு தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது பொதுவாக அமெரிக்க அதிபரின் வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெறும் உலக தலைவர்களின் செய்தியாளர் சந்திப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படும் நிலையில் பிரதமர் மோடியின் செய்தியாளர் சந்திப்பு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியாவில் சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக நடைபெறும் மனித உரிமை மீறல்கள் தொடர்பாக இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பிரதமர் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்பப்படும் என கூறப்படுகிறது பொதுவா வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் பொழுது இல்லாட்டி முக்கியமான தருணங்களில் தலைவர்கள் சந்திச்சுக்கும் பொழுது நினைவு பரிசுகளை வழங்கிக்குவாங்க அந்த வகையில் அமெரிக்காவிற்கு போயிருக்கக்கூடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் நிறைய பரிசுகளை வழங்கியிருக்கிறாரு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் பதிலுக்கு அமெரிக்க அதிபருக்கு பரிசுகளை வழங்கியிருக்கிறார் அதிலும் குறிப்பாக அமெரிக்காவுடைய முதல் பெண்மணியான 
ஜில் பைடனுக்கு பிரதமர் வழங்கி இருக்கக்கூடிய வைரம் அப்படின்றது ரொம்ப பேசு பொருளான ஒரு விஷயமா மாறி இருக்கு இந்த பரிசுகள் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பரிமாறிக்கப்பட்டது அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம் அமெரிக்காவுக்கு அரசு முறை பயணமாக சென்றுள்ள பிரதமர் மோடிக்கு வெள்ளை மாளிகையில் அந்நாட்டின் அதிபர் ஜோ பைடனும் அவருடைய மனைவி ஜில் பைடனும் இரவு விருந்து அளித்தனர் இந்திய கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக பல வசீகரிக்கும் அலங்காரங்கள் விருந்தில் இடம்பெற்றிருந்தன உயர்தர சைவ உணவுகள் பிரதமர் மோடிக்கு இரவு விருந்தாக அளிக்கப்பட்டன அப்போது பாஸ்தா மற்றும் ஐஸ்கிரீமை ருசிக்கும்படி பிரதமர் மோடியை அதிபர் ஜோ பைடன் கேட்டுக் கூறப்படுகிறது முன்னதாக அதிபர் ஜோ பைடனுக்கும் ஜில் பைடனுக்கும் பிரதமர் மோடி சில பரிசுகளை வழங்கினார் குறிப்பாக ஜில் பைடனுக்கு அளித்த ஏழு புள்ளி ஐந்து கேரட் வைரம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது இந்தியாவின் எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர தினத்தை பிரதிபலிக்கும் விதமாக சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு இன்றி உருவாக்கப்பட்டது இந்த வைரம் இதை லேப் கிரவுண்ட் டைமண்ட் என்றும் பசுமை வைரம் என்றும் அழைக்கின்றனர் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் உள்ள நிறுவனம் ஒன்றில் சூரிய சக்தி மற்றும் காற்று ஆற்றலை கொண்டு கட்டிங் எஜ் டெக்னாலஜி மூலம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு எட்டு கிராம் கார்பனை மட்டுமே உமிழ்ந்து இந்த வைரம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வைரத்தை பேப்பியர் மாற்றி எனும் சிறிய பெட்டியில் வைத்து ஜில் பைடனுக்கு பிரதமர் மோடி வழங்கினார் காகித கூழ் மற்றும் நக்காஷி கலையை கொண்டு அந்த கருகை கலம்தானி பேப்பியர் மாற்றி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல அதிபர் ஜோ பைடனுக்கு வெள்ளி விநாயகர் எண்ணெய் விளக்கு பத்து பொருட்கள் அடங்கிய சந்தன பெட்டி ஒன்றையும் உப்பணி ஷாக்ஸ்களின் பத்து கொள்கைகள் என்ற புத்தகத்தையும் பிரதமர் மோடி பரிசளித்தார் இந்த பிரதமருடைய பயணம் அதுவும் அமெரிக்காவிற்கான இந்த அரசு முறை பயணம் அப்படின்றது பாதுகாப்பு துறை சார்ந்தது தான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றத நம்ம முதலே பார்த்தோம் அது எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றத டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஜே என்யூ பல்கலைக்கழகத்துடைய பேராசிரியர் ஜெகநாதன் அவர்கள் நமது செய்தியாளர் கணபதியிடம் பிரத்யேகமான தகவல்களை பகிர்ந்துகிட்டாரு அந்த நேர்காணலை இப்போ பார்க்கலாம் பல வருடங்களாக தொடர்ந்து பாதுகாப்புத்துறை சம்மந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ அமெரிக்காவில் மோடி பைடன் ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக இந்திய பாதுகாப்புத்துறைக்கு எத்தகைய ஊக்கம் தாக்கம் கிடைக்கும் நமது பாரத பிரதமருடைய நாலு நாள் அமெரிக்க பயணம் என்பது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைகிறது குறிப்பாக வந்து நம்மளுடைய இந்திய பாதுகாப்பு துறைக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய முக்கியத்துவமாக அமைகிறது இந்த நாலு நாள் பயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பம்சமாக பாதுகாப்பு துறைக்கு தேவையான ட்ரோன்ஸ் அதை வந்து நம்ம அங்கே அமெரிக்காவிலிருந்து வாங்க போகிற வாங்க வாங்குகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு பத்து வருடங்களாக வந்து நம்ம வந்து கடந்த ஐம்பது வருடங்களாக வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய பாதுகாப்பு துறைக்கு தேவையான அனைத்து தளவாடங்களும் அதாவது ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இது எல்லா தளவாடங்களும் வந்து நம்ம ரஷ்யாட்டிருந்தோம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் அது நம்ம ஒரே நாடை வந்து சார்ந்திருந்தோம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு கோல்டு வார் பீரியட் அந்த காலகட்டம் இந்த கடந்த பத்து வருடங்களாக என்ன பண்ணி நடந்துருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய கொள்கை வந்து இந்த பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் நமக்கு வந்து சைனா ஒரு அச்சுறுத்தல் பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது அவர்கள் படகையை வந்து நம்மளுடைய எல்லையில் வந்து குவித்திருக்கிறார்கள் அதே போல் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜியன் சொல்கிறக்கூடிய அங்கே இந்திய பெருங்கடலில் வந்து ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்காங்க பாகிஸ்தானிலிருந்தும் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தல் இருக்குது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் வந்து யுக்ரைனில் வாரில் வந்து ரஷ்யா ரொம்ப முழுவாக ஈடுபட்டிருக்கிறனால அவர்கள் வந்து நாளைக்கு ஒரு போர் வந்த வந்தால் நமக்கு வந்து தளவாடங்கள் இல்லை வெடிகுண்டுகளோ வந்து சப்ளை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு கிரைசிஸ் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து கடந்த மூன்று நான்கு வருடங்களாக வந்து இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அந்த மூலமாக நூறு சதவீதம் வந்து வெளிநாட்டு முதலீடு வந்து இந்திய பாதுகாப்புத்துறை த உற்பத்தியில் வந்து நம்ம அனுமதிச்சிருக்கோம் அதன் மூலமாக இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து வெளிநாடுகள் இருக்கிற டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட கொலாபரேட் பண்ணி ஜாயிண்ட் வெச்சராக பண்ண பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு வழிவகுத்துருக்கிறோம் சட்டங்களும் அதை வந்து நம்ம தளர்த்திருக்கோம் இப்போ அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் கடைசியாக வந்து ஒரு பெரிய டீல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இண்டோ யூஎஸ் நியூக்ளியர் டீல் அது வந்து ஒரு அணு உலைக்கு தேவையான இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஒரு பெரிய தடையாக இருந்தது அதை வந்து நம்ம மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பண்ணாங்க சீனா எல்லையை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தீங்க அதே சமயத்தில் நமக்கு வடக்கு வடமேற்கு பகுதியில் பாகிஸ்தான் அச்சுறுத்தல் தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் அதெல்லாம் இருக்குது அங்கேயும் இந்த அதிநவீன ட்ரோன் விமானங்கள் அதுவும் ஆயுதம் தாங்கிய ட்ரோன் விமானங்கள் நமக்கு உபயோகமாக இருக்குமா 
கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பேட் ஜம்மு காஷ்மீர் ரீஜன் ரீஜனில் வந்து தீவிரவாதிகளை கண்காணிக்கிறதுக்கும் இப்போ சில தகவல்களோடு வந்து இருக்குது சைனா வந்து அவர்களுடைய அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பேட் ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது இந்த வட பார்டர் ஏரியாவில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்ற கூட சில தகவல் வருகிறது ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் வந்து இந்த ஆயுதங்கள் வந்து ரொம்ப குறிப்பாக இருக்கும்
தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஐந்து நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேலடுக்குகளில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் பகுதி நிலவுவதால் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மன்னார் வளைகுடா தென் தமிழக கடலோர பகுதிகள் குமரைக்கடல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பத்தைந்து முதல் ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் சுமார் நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஜுடோரியம் அமைக்கப்படும் என சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி அறிக்கையில் இயற்கை பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பது குறித்து புதிய தலைமுறையினரிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது அவசியம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் ஜுடோரியம் அமைக்க வனத்துறையின் முதன்மை தலைமை காப்பாளர் பரிந்துரை செய்துள்ளதை அடுத்து சுமார் நான்கு கோடியே முப்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பூங்கா வளாகத்தில் த்ரீ டி மற்றும் செவன் டி திரையரங்குகள் உருவாக்கப்பட உள்ளன மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் நிறைவடையும் இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பூங்காவில் புதிய மிருக காட்சி சாலை மற்றும் ஊடாடும் காட்சி மாதிரியுடன் கூடிய வளாகத்தை அமைக்க உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொது இடங்களில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முன்வைக்கும் கருத்துக்கள் தொடர்ச்சியாக சர்ச்சையாகிட்டிருக்கு அந்த வகையில் சனாதன தர்மத்தின் பிரகாசிக்கும் சூரியன் வள்ளலார்னு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவிச்சிருக்காரு இதுவும் பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு வித்திட்டிருக்கிறது இது தொடர்பா பல்வேறு எதிர்வினைகளும் எழுந்திருக்கின்றன கடலூரில் நடைபெற்ற வள்ளலாரின் இருநூறாவது ஜெயந்தி விழாவில் உரையாற்றிய ஆளுநர் வள்ளலாரின் போதனைகள் சனாதனத்தின் பிரதிபலிப்பு என கூறினார் Sanatan Adhyat, which is Sanatan Dharma, I have been studying the various rishis and saints of Bharat and in that regard, I had an occasion to read something about this great rishi, Sanatan Ramalinga Swamigar Vallala. When I read about the teachings, the philosophy, the darshan of Vallalar, I realized he is one of the brightest sun, the sun, the glowing sun. ஆளுநர் ஆர் என் ரவியின் பேச்சுக்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே ஆளுநர் பேச்சு குறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சமரச சுத்த சன்மார்க்க நெறிக்கும் சனாதன தர்மத்துக்குமான அடிப்படை வேற்றுமையை கூட அறிந்து கொள்ளாமல் வடலூர் வள்ளல் பெருமான் வழிகாட்டிய நெறிமுறைகளை முற்றிலும் சிதைத்து சனாதன போர்வைக்குள் சன்மார்க்க நெறியை புகுத்தும் முயற்சியில் தர்ம ரட்சகராக புதிய அவதாரம் மேற்கொண்டிருக்கிறார் ஆளுநர் என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் வள்ளலார் குறித்து ஆளுநர் ரவி பேசியதில் எந்தவித தவறும் இல்லை என வடலூரைச் சேர்ந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்க சபையின் செயலாளர் பார்த்திபன் தெரிவித்துள்ளார் வள்ளலாறு சொன்ன கருத்துக்கள் சனாதனத்தில் சொன்ன கருத்துக்களும் ஒப்பிட்டு பேசினார் வள்ளலார் சொன்னதாக யாரும் சொல்லவில்லை யார் யாரோட ஒப்பிட்டு பேசுவது என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் அது சனாதனத்திலும் எல்லா உயிர்களும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ வேண்டும் எல்லா உயிர்களும் வாழக்கூடிய உரிமை உண்டு இந்த உலகில் தோன்றிய எல்லா சித்தர்களும் எல்லா உயிர்களும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி தான் வேண்டியிருக்காங்க அதே கருத்து தான் வள்ளலாரும் சொல்லியிருக்காரு அதனால இந்த சனாதனத்தினுடைய உச்சம் வள்ளலாறு என்று அவர் சொல்லியிருக்கார் தவிர வள்ளலார் சொன்னதாகவோ வள்ளலார் ஒரு சனாதனத்தை தாங்கி பிடித்ததாகவோ எதுவும் அவர் சொல்லவில்லை பாரதிய ஜனதா தரப்பில் ஆளுநரின் பேச்சுக்கு வரவேற்பு தெரிவித்திருக்கிறார் பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாசன் வள்ளலாறு வந்து சனாதன தர்மத்தினுடைய பிரதிநிதியாக ஒரு மகானாக இல்லைன்னா வேறு யாரு சனாதன தர்மத்தை பிரதிபடுத்துறாங்க தங்கம் தென்னரசு அமைச்சர் அவர்கள் அதை கடுமையாக கண்டிச்சிருக்கிறார் ஆளுநரை 
இது ஏதோ ஒரு ட்ராப் மாதிரி தெரியுது ஆளுநர் என்ன பேசினாலும் கண்டிப்பதற்கு தங்கம் தென்னரசு அமைச்சரை பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த வழியில் போய் ஒரு சிக்கக்கூடக்கூடாதுன்னு அமைச்சருக்கு நான் கூட அதை சொல்ல எடுத்து கூற விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு முறையும் ஆளுநர் பேசும்போதெல்லாம் நிதியமைச்சர் மறுத்து பேசுவது என்பது அது ஏதோ ஒரு சரியான சமிகையாக இருக்காது ஆளுநர் செய்வதில் எந்த தவறும் கிடையாது வள்ளலாரை சனாதனத்துடன் தொடர்பு படுத்தி ஆளுநர் கூறியதில் எவ்வித உண்மையும் இல்லை என ஆன்மீக பேச்சாளர் கலையரசி நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார் ஜாதி இல்லைன்னாரு மதம் இல்லை மதம்னு சும்மா சொல்லிடல மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும்னாரு ஜாதி என்னும் சழக்குன்னாரு அப்போ ஜாதியையும் மதத்தையும் அட்டி அட்டின அடிச்சு நொறுக்கியவர் வள்ளல் பெருமான் இந்த ஜாதியையும் மதத்தையும் உள்ளடக்கி வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடித்து வாழுகின்ற சனாதனத்தின் உச்ச நட்சத்திரம் என்று ரவி இந்த மாநிலத்தில் பேசி கொண்டு திரிகிறார் என்று சொன்னால் அவர் இந்த மாநிலத்தினுடைய மக்களை பற்றி என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் சனாதனத்துக்கும் வள்ளல் பெருமானுக்கும் எள்ளுமுனை அத்தனவும் அத்தனையும் தொடர்பு கிடையாது அதனால அவர் எதையோ பேசுறாரு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் சனாதன தர்மம் குறித்து கருத்துக்களை தெரிவித்து வரும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியின் தற்போதைய பேச்சும் வெவ்வேறு வித கருத்துக்களையும் விமர்சனங்களையும் உருவாக்கியுள்ளது வெள்ளையின் மாளிகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பிரதமர் மோடியை வரவேற்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் பேசி வருகிறார் நேரலையை பார்க்கலாம் and attract investments as true and trusted partners as leading nations with our great greatest export being the power of our example equity under the law freedom of expression religious pluralism and diversity of our people these core principles have endured and evolved even as they have faced challenges throughout each of our nation's histories வெள்ளை மாளிகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் பேசினார் அதனை பார்த்தோம் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையுடன்